你知道离婚的后果是什么吗？直接就会反映在股市上。你不听我的无所谓，你可以去问问董事会，只要董事会同意你，我二话不说，你爱怎么离怎么离，好吧？你说的都对，都在理儿，这些道理我也都明白。但这件事情没商量，别的事情我都可以妥协，都可以让步，唯独这件事情，我寸步不让，绝不妥协。这李红海。他不是一般人，你怎么能任由着自己的性子呢？我跟他好，就是因为我爱他，不是去跟他斗心眼的。他提离婚，你怎么说的？离就离，谁怕谁啊？薛英，背后使坏的肯定是薛英。要不然刘东阳怎么突然蹦出来咬你啊？这个女人可真够阴损的。可可，我觉得你应该去找她。找她有什么用啊？你都不知道，李红海今天就跟变了一个人似的，我说什么她都听不进去。可可，你听我的，她要提离婚，你死活都不答应，说不定扛一扛这事就过去了。干嘛呀？你还想让我一哭二闹三上吊的呀？我才没那么死皮赖脸的呢！这死皮赖脸算什么呀？有多少女人想死皮赖脸还没这机会呢？我说可可，这事儿你可得想明白了。我想明白了。我，你要真铁了心离，那只有一个办法，咱们好好计划一下，过一阵子再说。什么叫过一阵子？等公司的 IPO 稳定了，告一段落；等股市的风声没那么紧了，咱们找一个机会，偷偷摸摸的把婚离了，达到目的就行了。你得明白，只有这么一条路可走，除非你不在乎集团死活，啊，股市一塌糊涂你也无所谓。行了，行了，行了，那你就等半年时间。半年？你想折磨死我？那就三个月。呃，不能讨价还价了。我跟你说，等股市这风声过去了，没有人再盯着这事儿了，周期至少也需要三个月，好吗？哦，还有，这夏可可对离婚是什么态度？她的态度可很关键。咱们说这么一大堆，热火朝天的，人家如果不配合，到时候急了，跟媒体一翻纸，那这事儿可就大了。他的事儿你就不要再问我了。你觉得我了解他吗？我要了解他，我能走到这一步？你去跟他谈。怎么又是我呀？你觉得我都跟他这样了，我还能去跟他谈？行，好，我去跟他谈。哎，但婚礼的事儿必须照原计划办，一天不能晚。还办婚礼？那必须办的，这是最好的辟谣方式。我现在就通过集团的微博发一个消息。目前在网络上所流传的关于我们爱天集团董事长李红海先生婚姻状况的种种传闻，没有事实依据，是对我们爱天集团上市计划的恶意中伤。现在我可以确定的告诉大家，董事长和夏可可女士的婚礼将如期举行，届时我们将非常欢迎媒体前来参加。小张，掉头，去爱天酒店。哎，哎，夏女士你好，我今天代表我们李董事长来跟您谈谈。谈什么呀？其实你们俩从恋爱到结婚，我都知道。走到今天这一步，实在是太遗憾了。行了，你就别绕弯子了。离婚协议书拿出来吧，我马上签字。啊，不急，先不急。怎么，又不离了？不是不离，离还是要离的。
我们董事长的意思，是希望先缓缓，三个月以后再离，行吗？他抽什么风啊？是这样，夏女士，我们爱天集团是马上要上市的公司，董事长的形象和声誉对我们来说至关重要。你们结婚的消息已经铺天盖地了，现在要是突然传出他要离婚，恐怕对企业有很不利的影响。所以我们董事长希望你能配合一下。等度过了这个风口浪尖三个月以后再离，可以吗？凭什么呀？他说要离就离，他说要等就等，他以为他是谁啊？我知道这个要求有点过分，但我们董事长确实遇到困难了。你看看，能不能看在你们曾经好过的份上，最后再帮他一把？不好意思啊，这个忙我帮不了。夏女士，我们董事长说了。如果你愿意帮这个忙的话，条件尽可以谈。什么意思啊？如果你同意三个月以后离婚，可以给你五百万。给我钱？对。当然，如果你不满意的话，条件可以再谈。你告诉他，让他别做梦了。离婚。马上就离。哎，坏了！我怎么给谈崩了？你还打算跟夏可可办婚礼是吗？这儿都领了，干嘛不办婚礼？当初谁信誓旦旦的跟我说，冲你钱来的女人你一个都不要？怎么了？变卦了？婚姻不是儿戏，我不想再折腾了。李红海，这就是你给我的交代是吗？你不是要一视同仁吗？当初你既然能狠下心来把我扔在婚礼上就走，这怎么对夏可可就不一样了呢？哎，你是不是觉得她新鲜呀、啊？你还没玩够呢，对吧？夏可可，她算什么呀？她就人刘国栋要玩剩下的。学英，你别太过分了。你要是再撒泼，现在就给我出去。是。他早就知道我的老底儿了。我算是看走眼了，我认了。打人不打脸，揭人不揭短。你要是还念着咱们以前那点情分，你就别再折腾我了。我现在就想自己清静清静，行不行？喂，他想让你三个月之后再离，还是要给你钱？让我给卷回去了。亏他想得出来。哎，我的大好青春是他能用钱买回来的呀。姐妹以前瞧得上他，穷过也好，富过也罢，那我是真心的愿意死心塌地的陪他过一辈子的。姐妹现在瞧不上他了，甭说仨月，就是三分钟也不行。怎么着？他还急着要离婚，啊！我是万万没想到，我以为他会赖着不离呢，结果人家姑娘答应的可干脆了，人还催着咱们赶紧办离婚手续。什么意思？他比我还急啊？他比你还急呢，恨不能今天就跟你办离婚手续。我跟他说，我说能不能等三个月，根本不答应，不答应拉倒，赶紧离，马上离。他真以为我乐意跟他耗仨月呢？他真逗。我觉得你才逗呢，我之前的话都白说了。这现在咱们公司是上市的关键阶段，不能出岔子。你离婚就等于找死，让咱们公司正式的出一个公告，说明情况，不就完了吗？夏可可又不持股，我跟她离婚不牵扯这个股权分割的问题，怕什么呢？那算负面消息。
，现在投资机构听风就是雨，你千万不能出一点负面消息。这事儿你别跟我犟啊，你必须得听我的。你看那个什么龙湖公司那老刘，去年离个婚，他们那公司那 IPO 项目现在什么下场？还有那海牛集团的郝董，人家实力可比咱们强吧？啊，就闹离婚闹的，现在在股市差点没停牌。我跟你说，咱就得夹着尾巴做人，悬的事儿不能干。我没不夹这一把呀，问题现在是夏可可不配合，怎么着，还让我死皮赖脸的去求他？什么求不求的？毕竟你们领了证了，也算是夫妻一场啊。去跟人好好聊聊，让人家拉你一把，这面子总得给你吧？我被他骗了，我还求他给我面子？不，你到底去不去啊？那你这就是在逼我。行，我不逼你，我没这资格，行了吧？你等着董事会跟你谈吧。可可，你得冷静，咱分析点实际的。你说你现在离婚吃亏的是谁呀、啊？是你呀、啊！你看看，你这三个月之后离跟现在离有什么区别？反正都是离，你干嘛不等三个月之后把钱拿了再说呀？你还是我姐们吗？都这个时候了，你还劝我拿钱？是你姐们才劝你拿钱呀，要不然你这算怎么回事啊？你说你稀里糊涂跟他结婚，又稀里糊涂的跟他离婚，什么都落不下。我不是稀里糊涂的，当初我是真的爱上他。爱已经没了，翻篇了，不要再提了。你现在就应该实际点，想着怎么尽量挽回损失。损失？要说损失，损失最大的也是他。他损失什么呀？失去我这么一个完美的人，他还不算是最大损失啊。像我这么好的人，他上哪儿找去啊？他。啊！我的个天哪！都说不见棺材不落泪，你这是见了棺材也不落泪呀、啊。可可呀。喂，阿姨。阿姨想跟你商量个事儿。哎，您说什么事儿啊？啊，我们家属院的叔叔阿姨呀、啊，都等不及参加婚礼，都想先见见你呢。你能过来一趟吗？行，阿姨，那我一会儿就过去啊。哎，好，好，我等着你啊。哎，他妈妈。张教授，我今天请来了一位著名的学者，赵文波赵教授。赵教授在古代旅游方面颇有研究，今天我想请他给大家上一节课，分享一些见解和知识，对我们杂志社未来的选题和方向都会有很大的帮助。大家欢迎。非常感谢于主编邀请我过来，我很荣幸能够在这里跟大家一起交流。哎呀，真是太巧了，你男朋友今天过来找你，正好和我聊上了，我就请他上一节课。三个阶段，第一阶段呢是限定在有限阶层的古代旅游，那时候吧人数较少，规模较小，以游乐为主。哎呦，我今天是真高兴啊！哎，来来来，可可，来快坐。可可，婚礼准备的怎么样了？嗯，还行，其实也没什么好准备的。那可马虎不得，你要忙不过来，阿姨就上，我给你打下手。不用阿姨，用不着这么麻烦。可可有心事了，是不是跟红海吵架了？没有啊。他要敢欺负你，你就告诉阿姨，我收拾他。没有，阿姨，红海对我挺好的。<笑>有了你呀、啊，我就放心了。嗯。<笑>啊，对，那个回头呢，我再确认一下。把我要请的宾客的名单给你，啊，这名单上呢都是妈的老朋友
。那些叔叔阿姨呀、啊，可盼着红海结婚，都盼了好几年了。这名单上的人，我越写越多，我数了好几遍，就生怕把谁落下。阿姨，第二阶段呢？是开始普及到中产阶级的近代旅游，源自于人本意识形态，还有现代技术的发展，直接促进了现代旅游的出现。中国古代封建帝王为了维护统治、炫耀武力，经常会巡游各地。我想先走。我问一下大家，课还没有上完，帝王巡游可以先走呢。你们有急事儿？什么事儿？怎么着急啊？听课也是工作的一部分，你今天课不听完，哪都不能去啊。康熙微服私访啊！是啊，有人说是康熙微服私访，那不是。有的学者呢是把西周时期的穆王比作帝王巡游的第一人，但是呢，从时间上来说他可能是，但是从规模还有人数上来说，他远远配不上“第一”这个称号。你去问问你的前女友，她找赵文波来我们公司上课是几个意思啊？我当场没翻脸，那完全是给你留面子呢。你看在我的面子上，于淼是我前女友，跟我现在一点关系都没有。你要是实在不愿意赵文波去你们公司上课，你可以亲自跟他说呀。我说他能听吗？杨丽啊，我要是你的话，我不会先挑别人的毛病，我会先从自身找找原因。我找什么原因？你赶紧去找于淼，告诉他我无意掺和你和他的事儿，让他也别来管我的事儿。要是再有下一次，我就对他不客气。你吃饱了撑的，你到底想干什么？我想成人之美啊！我觉得杨丽雅和赵文波挺合适的，他俩就该有情人终成眷属。你瞎掺和什么？你还嫌不够乱吗？要想不乱呢，那杨丽雅和赵文波就得赶紧重归于好，他俩一对，咱俩一对。各过各的，互不相干，这样就不乱了？不可能，咱俩根本过不到一块儿去。你死了这条心吧。怎么着？你还放不下杨丽雅呀？人家拿你当枪使的事儿，赵文波都跟我说了。行行行，你别说了。我告诉你，于淼，我跟杨丽雅怎么回事，跟你一点关系都没有。你要是再掺和，只能让我更烦你。你没资格这么说我。我请谁来上课是我的事儿。你是怎么想的？我心里太清楚了。可我告诉你，玉淼没用，没用吗？没用，你干嘛找莫航啊？我就没有见过像你这么心理阴暗的人。我劝你识点识物，赶紧从莫航生活里退出去。我们都相安无事。我要是不能，那我们就等着瞧，等着瞧就等着瞧。我倒要看看他能把我怎么着。他要是再敢让赵文波来上课，我就当场跟他翻脸。你想翻你就翻啊，你跟我说得着吗？你怎么这么说？还不是因为你。这事儿跟我有什么关系啊？要不是你让我去给你当挡箭牌，于淼他犯得着跟我这样吗？啊？是你拿我当挡箭牌行吗？赵文波的事儿你都忘了，还好意思跟我说这个？行，那咱俩扯平了，以后谁也别求谁。求之不得。再见。喂，你到了吗？我马上。说吧，什么事儿？想跟你商量点事儿。其实莫恒已经代表我跟你谈过了，你考虑的怎么样？我考虑什么呀？我当场就说了不行。可可，说实话，你这么爽快的答应离婚，我觉得你挺通情达理的
，你真以为我要赖着你啊？我有那么稀罕你吗？我。既然你都这么通情达理了，你能不能再有点人情味儿？咱们仨月以后再离，行不行？你看我这边，确实是遇到点困难，你能不能帮帮我？我凭什么要帮你的忙啊？哎呀，俗话说。一日夫妻百日恩，咱们怎么也说是领了证儿的人也算夫妻了，对不对？我这回啊，我是真叫集团给逼到这个份儿上。我自己受点损失没什么，但是我不能把那么多合伙人都给带坑里去。就算我求你了，行吗？我知道你可能有点恨我，但是你不会恨我妈，对吗？我恨你妈干嘛呀？我跟阿姨好着呢。不看僧面，看佛面，看我妈那个情况。我刚结又离，我怕她受不了这个刺激，咱们就给她一个缓冲期，行不行？不管咱们俩之间怎么样，老人是无辜的嘛。你就看在你跟我妈的感情上，你去给我帮个忙，行吗？仨月嘛，睁只眼闭只眼就过去了。等避开了这个风口浪尖，咱们高高兴兴的去把这婚离了，好吗？仨月，五百万，怎么样？李红海，都这个时候了，你还给我提钱？干嘛不提钱呢？你真以为我稀罕你的钱啊？咱们都到这个份儿上了，咱们能不能够坦诚？诚相见呐！你看我这么坦诚，你也坦诚点，行不行啊？照你这意思，我跟你谈钱才算是坦诚啊！老话说，买卖不成仁义在。我比你大，我不能以大欺小，在钱上我绝对不能让你吃。你还提钱？谈感情的时候当然不能提钱了，现在没有感情了，为什么不能提钱呢？啊？我觉得我们应该。大大方方的谈，我们应该像谈生意那样去谈，对不对？你呀、啊，不用扭扭捏捏的，你别拘着，你越拘着我越难受，你放开了我反而舒服。这可是你维护自身权利的最好的机会，过了这个村儿就没这个店儿了。我要是你的话，我就痛痛快快的把这五百万拿着，没有什么不好意思的嘛。明白了，也是啊，我干嘛要不好意思啊？对呀、啊，放开，敞开心扉。瞅瞅，您这都晓之以理，动之以情了。我要再不敞开心扉，再不坦诚相待，那我多对不起您啊。这就对了，那咱们就这么说定了，仨月，五百万，好吗？这么多利索呀，还是坦诚相见的好。老李。我还能再坦诚点吗？啊！我要一千万，听着，税后一千万。我觉得你说的对啊，过了这个村儿我就没这个店儿了。对你这种冤大头，我干嘛要不好意思啊？对吧？痛快，税后一千万，就这么定。哎，但是咱们得。签一个补充协议，协议就是签一个东西，说好咱们仨月以后就分，还有这一千万怎么付给你，事先说好，事后不能。行，协议都出来了，一千万，怎么啦？我还觉得我要少了呢，他不是一口咬定我拜金吗？那我不拜金给他看看，我多对不起他呀。他这么看的话，刘海人也不坏呀，对你还挺仗义的。谁对谁仗义啊？是我对他仗义，好不好？是他开口求的我，是我出手相助的。你真以为我稀罕这一千万啊？不管怎么说吧，他能有今天，也是他笨命笨来的。你要是因为这件事情影响了他的事业，那我心里也挺不落忍的。能帮他一把就帮他一把呗。还有老李他妈。
，老人家是无辜的，不能因为这件事情让老人家难过。这事儿必须得处理好了才行。就是就是，与人方便与己方便嘛。我想好了，这婚不能白结，这仨月我要好好跟他过日子。过什么日子呀？不就仨月的事儿吗？仨月咋了？仨月我也要当一辈子来过，你要干嘛呀？等着吧。谈妥了，仨月，一千万。好好商量，人家不是挺通情达理的吗？哎，以大局为重吧。仨月就仨月，睁一只眼闭一只眼，咬咬牙就过去了。我跟你说，这事儿得保密啊！这是高度机密，千万不能泄露出去。这要泄露出去，你的形象可彻底完蛋了。不就是有个协议吗？这个，我给他签到那个协议里。哟，您现在知道协议的重要性了？我告诉你，光凭嘴说不行，必须得约定清楚。喂，你这倒是给我提了个醒儿，别的都无所谓，就这离婚的日期必须得写清楚。要不仨月到了，他不想离了就麻烦了。嗯，不光是这个，你们俩这仨月打算怎么过，也得写清楚，越细越好，别等后头出了矛盾，那麻烦可就大了。能有什么矛盾呢？那说白了不就在一块混仨月吗？仨月到了就离婚，他拿钱走人，能有什么矛盾呢？你还真别太乐观，你一定要把困难估计充分啊！什么困难？哎，陪我出去吃点东西，这几天给我折腾坏了。听我说，好好听我说，行不行？你一定要把困难估计充分啊！协议签的是越细致越好啊！走。小哥，在办公室。哦。总结，根据最可靠的消息，这个黄俊和周丽丽今天晚上又要约会了。一会儿我把地址发给你，能不能爆出些猛料，就看你了，沈文文。行，我去。那就对了嘛。但是我有个条件。说。要是你答应我这是最后一次，我就去；如果你不答应我的话，我就坚决不去。行，我答应你，这事儿要干成了，整栋楼的地我就让你一个人扫。<笑>谢谢总监。今天是我最后一次偷拍，你能陪我一块儿去吗？行啊。妈，丽阳，我周末就到你那儿了啊。啊？你来干嘛啊？你说我来干什么？我来看你，看文波。你们结婚这么长时间了，我连姑爷还没见着呢。妈，他特别忙，他没有时间。我看你换个时间再来吧。我不管他有多忙，我也要见他。车票我都买了。妈，喂，喂，喂，妈。妈，你不来了吧？谁说我不来了？我是问你啊，他喜欢吃什么？我这就上超市去。哎，不用了吗？哎呀，你就甭管了，告诉我他喜欢吃什么。嗯，他他喜欢吃臭豆腐。臭豆腐？除了臭豆腐呢，还喜欢吃什么？辣的喜欢不喜欢吃啊？呃、嗯，对，喜欢。好了，我知道了，挂了吧。哎呦，我的妈呀！是妈，你添什么乱呀？你这
。文文，啊，坐这儿吧。啊。喝点什么？不喝。别紧张。黄娟来了。走。担心他们追上你啊！就那几个保安还想追上我，你知道他们现在正干嘛吗？他们正在那儿吐呢。你为什么能跑这么快啊？开玩笑，你知道我以前是干嘛的吗？我是练中长跑的，我还拿过冠军呢。真的假的呀？你不信是吧？这样，看见那边了吗？那个头，我从这儿跑过去，只要五秒。你现在开始数数。那我开始数了。嗯。预备，开始夫人好，好。我还是有点担心你，我们去大医院检查检查吧。哎呀，没事儿，就是低血糖，我好着呢。我再给你跑一个。哎，你这是要干嘛？我的婚礼新方案啊！现在我通知你一声啊，这婚礼呢，我不准备一切从简了，我要大办
不是说好了一切从简吗？这可是你自己说的呀！改主意了还不行吗？我干嘛要从简？哎，这是我的头婚，我人生头一回，我结一回婚容易吗？我姐们不风风光光的，怎么对得起我这大好时光呢？对吧？哎，这婚礼呢，就怎么有排场，怎么奢华，怎么高调，咱就怎么来。胡闹！这婚礼是越低调越好。动静越小越好，知道吗？凭什么呀？哎，我这结一回婚，我干嘛这么低调呀？我仨月就离婚了，你不低调，你想干嘛呀？仨月以后，那是仨月以后的事儿。现在呢，这会儿我就是结婚。夏可可，你到底安的是什么心呢？啊？你是不是想把这个婚礼弄得全世界都知道？仨月之后，我碍于面子就不跟你离婚了。你想都别想。仨月就离婚，多一天都不行。哎，你放心，仨月以后，就算你跪这儿求我，我也多一天都不跟你过。那不得了吗？那更没必要弄那么大排场了。你现在越高调，将来越灰头土脸。这事儿没得商量。不行。那好，那咱现在就离婚去。你到底要闹哪出啊？我说过了，要么呢，你就让我觉得幸福；要么咱们现在干脆就拉倒。你别不识好歹，你不为我着想，也得为你自己考虑考虑。仨月，你一个大姑娘家家的，结婚仨月就离婚了，你现在弄得越大张旗鼓，将来越是自己打自己的脸。我乐意，要么咱们离婚，要么你就听我的，你选吧。行，你折腾吧。老李，你要是没意见了，那咱们赶紧准备吧，走，拍套婚纱照去。愣着干嘛呀？走啊，拍婚纱照去！走走走，快快快！D'après moi, la base de notre future collaboration est sans doute la reconnaissance mutuelle de nos deux cultures d'entreprise. 我们两家企业合作的基础是我们互相认可对方的企业文化，只有在这一点上达成共识，我们的合作才有基础。请杜瓦尔先生提出建议。Monsieur Duar, d'autres idées？ 嗯。喂，红海，咱们见个面吧，提前碰一下今天下午开会的内容。我暂时走不开。什么事儿这么重要啊？我要去拍婚纱照，你不早就答应我了吗？这个会议可关系到我下一步的融资啊，而且你又是我珠宝店的监事，你必须出席的。放心，下午四点才开会呢，我肯定过去。好，那我等你啊。你怎么开车的你？来，新郎开心一点。看我，哎，靠近一点，很好，好，再来一张。老李，你老绷这个脸干嘛呀？差不多就行了啊。不是，你什么态度呀？我让你现在立刻马上露出幸福的微笑来，快点。你觉得我能幸福吗？娶我这么一个如花似玉的老婆，你还不幸福啊？知足吧您。拍个照片拍了一天了，有完没完？你要是继续在这绷着脸，我让你在这拍上个三天三夜，你信不信？来，继续拍。哎，好，哎，很好